不是你去找秦新平，是你替我去找秦新平，把这笔信托业务拿下来。可是我现在最害怕见的人就是秦新平，我心惊胆战的，你懂吗？小花，你现在即使是怕，你也必须得去。因为现在只有秦新平，他能够帮助我，而且他对这笔矿权很了解，他一定会把钱借给我们的。要不然去找找孙和平呢？现在北极可是牛气冲天呀、啊！而且他之前答应过会帮你的，别去找孙和平。北极现在是一头巨兽，我怕他会吃掉我。真让我接这个烂摊子了。什么烂摊子？哪儿来的烂摊子？你这个同志怎么现在说话还那么随便？好，好，好，我不说，你大领导，你指示。汉中集团目前是遇到一些困难罢了。是啊，就目前遇到一些困难都是暂时的。努力努力就过去了，也没那么轻松啊。但是情况呢，比当年的北极那是好太多。杨省长，这话不能这么说啊，这是这这没啥可比性。你听我说完，可比性是有的。北极当年那么难，都要实行破产了，你挺身而出把它救活了，在我省，在我国的重装机械行业成就了一段佳话。所以这次组织上呢，你请你出任汉中集团的党委书记，主持汉中集团的全面工作。这谁的主意啊？你提出来的？对，是我。哎，咱俩是血亲血亲的同学，我举内部必亲吧。哎呀，咱俩也没那么亲，谁都知道你差点没整死我。不，你这个同志，你怎么理解的？我这不是为了你茁壮成长吗？我没为了你成长，当年，你要挪用北极那个募股资金的时候，谁阻止了你啊？让你悬崖勒马。行行行行行，所以和平，咱俩血亲血亲的嘛。喂，必定，哎，你有没有谱啊？矿权能落实吗？你放心，我现在正在落实，我就是怕出现意外，所以我出了狱就直接进山了。哎，月亮哥，探明的锂资源储量到底有多少？什么品位？你搞清楚了吗？探明储量折合成氧化锂的话是六十万吨，而且品位非常的好。秦新平他自己亲自来调查过，啊，我们现在已经到这个金川镇了，咱们保持联系啊，就这样。哎，你要是先给秦新平打个电话，跟他说一声啊。你跟他说好了啊，你就告诉他，我现在正在这儿买矿权呢，啊，就这样。可算把你盼出来了，哥。自由的感觉真好。哎，这小子对你怎么样啊？他家暴我。嗯、啊？我家暴他。讨厌。对你不好，告诉我啊。哥，你瘦了。嗯。走。嗯、慢点，小心点。还没修好啊！我也不知道哪出问题了呀。刚才听声啊，应该在这儿，这儿松了吧？你看，好了，上车打着火试试。我哥就是我哥，试试。还是咱哥厉害。嗯。书记和省委的意思，我今天来是给你吹吹风。刘书记要亲自跟你谈话，天降大任了，和平同志。我这临时接手这汉中啊，我这这这真真是我意料之外。虽说意料之外，但也是情理之中。你在这场大博弈中胜出了
你知道刘书记怎么说你的吗？嗯，刘书记说，既然孙和平这个疯家伙有这个能力，那我们就给他个指点。刘书记说，孙和平这个疯家伙，对，说的是疯家伙，而且是面带微笑，还做了这么一个手势。刘书记是真让我去撬地球去了，我没跟你开玩笑，我是认真的，孙和平啊，我再给你交个底儿啊，刘书记在评价你的时候，提到了乔布斯。他说乔布斯是这样说过：，我们要向那些疯狂的家伙们致敬，他们桀骜不驯、特立独行，我们可以反对他，也可以质疑他，但绝不能漠视他，因为正是这种家伙在改变世界。刘书记真这么说的？你别又逗我啊！我哪有闲工夫逗你？我这是代表组织和你谈话。是是是，接电话啊。谢小华，接吧。喂，和平，是我小华，你能帮我个忙，给秦老大打个电话吗？毕竟呢，想要一笔价值二十多个亿的锂矿权做抵押，在汉江信托贷款五个亿。可现在秦老他都不接我电话呀！哎，小花，这刘必定哪来这么大一笔锂矿资产啊？说是在老李谈成的生意。前年的那个月光岩溃坝事故你知道吧？我知道，好像死伤不少人，一个姓倪的老板被抓进去了吧？没错，你说巧不巧？必定啊，就跟那个姓倪的老板关在一个号子里，而且两个人面对面睡着。必定是七六五号，倪老板是七六四号。这生意都能找上门来，那小华，你让我跟秦新婷说什么呀？是这样的，我就想让你跟秦老大说说，能不能看在同学一场的份儿上，帮帮毕定。这些年呢，毕定在里面也吃了不少苦，都挺不容易的。好，好，小华，那我打给秦新婷，啊，谢谢啊。哎呀，老局长。你说这刘必定能不能耐啊？坐牢能做出二十多个亿的生意，这次马上要找你前妻做信托贷款了，敢想敢干呢。哎，刘必定和戚小华真的要破镜重圆了？应该是吧，小华现在成了刘必定的代理人了。哦，哎，有些伤感吧？我。我伤感什么？我巴不得他们破镜重圆，好事儿，大好事儿。嗯，也是。你这样，齐小华就不会纠缠你了，啊？杨柳，你跟齐老大是打住打住啊，又不正经了是吧？啊，说正事说你的。我刚才说到哪儿了？你说到代表组织跟我谈话。和平同志。你真幸运，你遇上这么一个千年未有之大变局，置身于这么伟大的时代，又遇上刘洪川这样赏识你的领导，是是，生逢盛世，刘洪川这样的领导，也的确是我的幸运。和平，我这几天也在想，你说历史为什么没有选择我，也没有选择刘必定，他偏偏选择了你？我想这里面是不是也有这个必然性和偶然性？杨柳。你这又要给我上政治课，讲辩证法、啊？辩证法为什么不能讲？我们共产党人不讲唯物主义，不讲辩证法，那讲什么？和平同志，你记住啊，我们都是党员干部，要讲政治的。那你以前还攻击我啊，说我们没有共同的信仰，是不是你说的？又发牢骚，那你也没把我供到神坛上去啊？行行，我我不跟你扒小叉，扒以前的事儿多没劲。行，你指示，你指示啊，你嘴大，我听着。我们现在啊。在这个金川镇，啊，这是海拔一千八百七十六。我们要去的地方呢，叫月亮沟，这儿呢，啊，是两千四。到这儿找一个叫倪可松的人，跟他接上头，然后收购他们倪氏家族月亮沟矿业公司的所有股权。倪可松，这名怎么听得那么耳熟啊？艾哥，那哥们儿是不是在美国当过几天总统啊？你说的那是倪克松，这是倪可松。他是矿业公司老板倪可清的弟弟。喂
，和平，你帮我跟秦静婷打招呼了吗？我已经到他们公司这儿了。小华，我这没工夫打呀。杨柳正在代表组织跟我谈话呢。啊？你看，你看，把谢华急了。要不，你给秦老大打个招呼，给我挖坑是吧？我帮谢华打这个招呼，那秦云婷不把我吃了？也是，也是。哎呀，你现在是省级领导了，德高望重啊，不能有绯闻啊。别转移话题，赶紧说说你的想法。孙和平，能不能别辜负我和组织对你的期望了、啊？我这不就怕辜负吗？杨柳，说实话。我也想向你似的，高高在上，指点江山，可是不行啊！我还是有点自知之明的。办企业我有办法，搞内战，我真对付不了那周到王小飞那帮人。你再说了，那周到原来是我领导，你你你你就饶了我吧。周到你不用烦，有我镇着呢。王小飞敢捣乱，立刻调离，我无条件支持你。老学长。还是我无条件支持你吧，啊，你可以回来，你兼着这个汉中集团的党委书记，你或者让郭子伟、陈主任兼也行，我就挂个副书记，我配合你们工作。孙和平，你故意的是不是？你是这辈子就想跟我作对到底吗？不是，啊，这我主要是啊，哎，杨柳，你让我怎么跟你说？啊？有什么不能说的？你大胆的说。你想啊，那周道是什么人？那是在刘书记身边工作过的，又和你杨副省长一起搭过班子，你让我现在去领导他，我怎么领导？你再说了，我做党委书记，他做董事长，我们是平起平坐同级关系，是不是？哎，说来说去，这又是周到。我刚才就跟你说了，周到有我镇着呢。啊，我再跟你说件事，刘书记现在对周到很恼火。因为周到在汉中集团的投资决策上犯了很多错误，尤其是搞房地产上了一大当，所以你根本不用顾虑他。但你可以再想想啊，我也再想想，行吗？好好好，你让我再想想。嗯。行了，说的我口干舌燥的，那咱们今天就说到这儿吧。那中午留着吃饭吧。啊，我让钱平作陪，我请你喝点好酒，润润嗓子。<笑>行了，我下午还要回海州。和那个海州市的市长书记开个会，听听省了，啊。要把这里荒原出山，是不是还得修条路啊？你看我妹多聪明啊，一下就想到修路了。你又讽刺我？怎么是讽刺你呢？我是真心的夸你呢。哥，这还要给他们再修条路啊？得花多少钱啊？我跟你可清粗略的算了一下，就是修条碎石公路啊，也得三千多万。那下一步你要花三千万修路？也许吧，要不然这些矿怎么运出去？哥，哥，嗯，你已经花一亿六买股权了，再花三千万修路，您是不是疯了？妹，我告诉你啊，这个世界上的财富，基本都属于疯子。哎呦，警句，又是一警句，站着，我得记下来啊。嗯。喂，和平，怎么样了？你帮我打电话了吗？哎呀，我这不是没来得及吗？那杨省长找我训话呢。我跟你说，这家伙现在端起来了，一会儿跟我这辩证法，一会儿给我论述这唯物主义的。你说我敢不听？哎呀，你让他别说了，你赶紧帮我打电话好不好？我刚才给秦老大打了好几个电话都没接，他不会是换电话了吧？没换啊。我前几天还和他通话呢，小华啊，我想了想，我觉得你还是不太方便去找秦金平。如果真找秦金平贷款，还是让必定亲自出面，或者说你们有什么困难啊，你直接跟我说，看看我能不能帮上你们。
。和平，其实必定他不让我找你。这不对了。我在北极集团还留个位子给必定呢，真的。必定说你现在是企业巨兽，怕被你给吃了。嗨，这汉众集团送我嘴边我都不吃，我能吃它？再说了，它身上还有肉吗？肉是没了，可尊严还在啊。好吧，那这样，你去跟钱平谈啊。现在钱平是我的内当家。杨柳怎么回去了？我都已经准备好吃饭了，你俩谈不开心啊？没不开心，杨柳让我主持汉众工作，我没答应。哎，对了，你去找那个七小花了解一下，看看那刘必定怎么回事，这月亮沟这个锂矿产权怎么跑他手里了？还有他手里那个新飞科技公司搞氢动力研究的，看能不能就转让给我们。他那家新能源公司我知道呀，被上海法院封了。好像马上就要拍卖了吧？那让我们那技术中心找人过去做个精调。那要是有价值、价钱合适，就拍下来。那当然了。行。新能源，尤其是氢动力，是未来动力发展的方向。我们在这方面刚起步，正好通过收购来加快我们的研发步伐哥，这就是倪氏矿业公司，应该是吧？这是镇子上唯一的矿业集团吧？会吧？这这怎么连个人都没有啊？有人吗？哎哎，有人吗？哎，哥，什么事儿？哎，你好，你好。呃，这是月亮沟矿业公司吧？对啊。你找谁？呃，这儿有一个叫尼可松的人嘛，尼可松，谁让你找尼可松？啊，他哥哥，尼可清。你等着，一会儿他就来。谢谢啊。现在可真是够敏感的。怎么了？出狱以后就像个小动物啊，说怕被我吃掉。他怎么这么想问题？去找秦新亭求助都不来找我。那他怎么找你啊？找你借几个亿，你能借啊？你又不是个体户。那这要是董事会通过了，走程序那可以借。再说我个人也可以帮他筹啊。哎，杨柳怎么跟你说的？他让你去汉众主持工作，那周道呢？周道还是董事长，不是党委书记了，到了年龄就退休。哼，扬眉吐气了是吧？<笑>那是，终于轮到杨柳这厮来求我了，不是我求他了。我跟你说，就当年我求他，他他他谈了多少年？就今年还拿这事刺激我呢，说要说要去到那个行政楼去看一看。你爸知道。就当年田野他们都赞成破产，他把我给逼的，都快从楼上跳下来。其实要我说呢，咱们还是得理解他。你说杨柳来找你，让你去汉众主持工作，那他心里肯定也挺五味杂陈的，不是？他那么高兴气的人，要不是迫不得已，他也不会来找你。啊。所以啊，我再想出山，我也得憋着，我得矜持。必须得矜持。你不能那么轻易答应他，至少得让他三顾茅庐再说。对，我就这么想的。我当年去汉中求他，我跑了可不止三次，我还给他行贿。行贿？你给杨柳啊？我给杨柳买油条、豆浆
，还送了两瓶我厂自酿酒。什么呀？你上他们家混吃混喝比这多吧？那酒是六年的陈酿，那自酿酒我让严格辉抽出来喝了。我跟你爸那儿，我求了半天，求了两瓶老酒，我亲自拿这么粗大针管，我抽出来放进去了。你看看我送礼，我都这么谦虚谨慎。你又瞎编了，那会儿那么困难，我爸哪来的好酒？你忘了吗？刘必定送了吗？你也在啊？那酒你们还没喝完啊？你爸那么抠，那舍得给我喝吗？他自己都不舍得。你找找吧，没准家里现在还有呢。镇长来了，镇长来了，老乡们让一让，来让一让，让一让，让一让。我是这个镇的镇长。你好，你好，他们搞误会了，以为你们都是倪家的人。他们投资了倪家，亏把事故一出啊，全都破了产了。难道就没有其他的公司来接盘这个矿吗？接什么盘呢？大倪进了大牢，小倪躲在逃了。那这有多少人？投资倪家的这个矿，镇上掌握吗？大致掌握，涉及八百多户人家，三千多万投资吧。那镇长，没出事故前这的经营还好吗？还好。每年冬春两季生产，大家就赚的够一年的吃喝了。那为什么只冬春两季生产，夏秋就不生产了吗？啊，我们家里是季节性公路。夏秋啊，雨水多啊，山路啊就冲断了。那怪不得没人接盘了。事故出来以后啊，也来过几家，走到这地方啊，就都大刀恢复了。再见啊！再见。看来大倪没说假话，回去吧，回去吧，回去吧。说的都是实情。村民们的股权投资也没超过四千万。可这股权太分散了，在八百多户人手里。怎么收回呀、啊？这个不难，现在关键啊是要找到尼克松，他才是股权的大头。二哥，啊、嗯，那村里那么多股权，投资人都找不着他，那咱们去哪找啊？不找，咱们等。杨镇长好忙啊，约个饭都这么难约。你现在是北极的内当家，事儿不比我少、啊。谁什么内当家啊？我是你卧底，那我手上有情报，不得赶紧跟你汇报？嘿呦，我的天呀！现在成我卧底了。说说吧，都搞到什么之前的情报了？杨镇长，挺能忽悠的。你知不知道你把孙和平忽悠的又是热血沸腾了？哟，那这情报之前啊？孙和平当着我面装，假谦虚说自己不行，这背地里摩拳擦掌，都准备接管汉中了。是啊，说什么天降大任，哎呦，越说越激动，越想越激动。哼哼哼，哎，激动好，激动才是他孙和平，是个新时代的有志中年。杨先生能不能行行好，别再坑我们孙董了？你这话说的怎么叫坑他呢？这是组织对他的信任和器重。不是汉江，那有能耐的人那么多，你干嘛非得挑中他呀？杨柳，我把话放着了啊！你如果非得让孙和平接任汉仲，对你俩都没个好。他眼睛里面不容沙子，你也肯定会回清场。吓唬我是吧，千平？你若不了解孙和平啊，他当年在汉仲啊，卧薪尝胆，受尽委屈，做梦都想回去试探汉仲。我这是替他圆个梦，他感谢我都来不及呢。哎，刘书记，我来吧。哎呀，我请你喝茶，你来什么呀？嗯？哎，何平，今年多大了？四十七了。这一转眼，好啊，年不离经，正是做事的时候。可是你呀、啊，不够意思啊！怎么了，刘书记
。啊，我听杨柳说，好像我们请不动你，怎么的？给个支点不要？不是不是，这事情啊来的太突然了。我说我，我冷静想想。这次啊，是杨柳力主你来接广汉中的。你说杨柳是不是也跟我一样开明啊？是，刘书记，杨柳也开明，所以人家才当领导呢，我只能干活。所以啊，这次啊，又给你派活了，让你兵多将广，带着集团发起冲锋。有汉中变成这个样子，不是孙和平的个人魅力可以挽救的。我也没指望孙和平用个人魅力去挽救汉中，再说他有啥魅力？那你还让他上？哎，今天的汉仲不是当年的北极。再说了，他当党委书记主持工作，啊，周到还当董事长，这安排合理吗？行，你们非得要用孙和平，那让周到下。周到呢，一定会下，但不是现在。一是年龄没到，二是董事长任免，他需要法定的程序。哎，行了行了，你不要担心。我就是希望孙和平能以治理北极的方式来改变汉中。这刘书记和金省长可都说了，省内国企要走北极之路。北极之路那么好走啊？当年你这老学长啊，还容不下他，三天两头的敲打他，还把我派到跟前盯着他。你知不知道那时候我有多难啊？差点就回红星了，哎，还就是你，就是你助长了他的气焰。哎，他这种气焰可不是平常人能有的。你看他带着北极一路打拼，打赢了。行行行，我说不过你啊。好，好，好，胜利者是不受指责的。嗯，胜利者，胜利者早已伤痕累累。在这个博弈的时代，谁身上不伤痕累累？咱们这些老同学，你一个个数，从所谓的汉大三杰到你们几朵金花，谁的经历不波澜起伏，谁的感情不满不沧桑？是啊。干嘛呢？大半夜的也不走。走了俩了，就他自己了。那一男一女早走。什么意思呢？你俩等着，听我来劲。哎哎。哎，吃挺香啊啊！谁的？明天去尼姑村，我领着尼姑村见你。吃吃吃就知道吃，想着花钱，看着个吃那个美相。哎呀，别激动，不是我差你们钱啊！不，真不激动，我找谁要钱？就给你要。说什么呢？什么情况？哎呀，没啥事，他就说他等人呢。等谁啊？还有谁？欠我们钱那个尼可松跑了吗？那个哥，咱都等不到，他能等到？那谁知道呀？钱平，你身上的伤痕也不比谁少啊。你以为我不知道你那点小心思？<笑>我能有什么小心思？我就是希望你跟孙和平好。<笑>他为我好有可能啊，但是你骨子里……想的还是孙和平，你就想好好过你们的日子。胡说什么呢？我过我的日子跟他有什么关系啊？我今天呢，就以一个老学长的身份，我多说两句吧。其实你内心深深的爱着孙和平，但孙和平呢，却爱着这个世界。你希望孙和平收起野心。而我却在鼓励孙和平的野心。你今天来找我
，苏德平不知道吧？和平，你老家是农村的吧？是，不过现在老家没啥人了。我从小啊，也是在农村长大的。在我很小的时候呢，父母就走了，可以说我是八岁之前呢，就没穿过鞋。当时就想，多想有一双鞋。后来是我姐姐呢，把我接到了城里，给我买了一双这个旧的解放鞋，这是我呀第一次穿上鞋。<笑>我记得那个时候，我把那个鞋的表面呢刷的都发白了。哎呀，为了买这双鞋，我姐姐没少花钱。刘书记，我没想到您的身世也这么苦。我们这代人呐、啊，这就是这么苦过来的。这是我们的历史，改革开放以前的历史。背负着这么沉重的历史，我们的生命呢，这是不能失重的。活的呢？也不能那么轻飘，那么潇洒，那么浪漫，因为在我们这个肩上啊，担着的呢，这是一份历史的责任。前面我也得说说你啊，你和孙桂平这为什么老是吊着呀？哎，我们吊着什么呢、啊？我跟他真的是纯洁的工作关系和同学情谊，没有别的。得了吧，谁都知道你是北京的那当家，还有人跟我说孙和平就听你的，怎么可能？没准他还挺烦我呢。啊，前段时间跟我说让我退下来，我没搭理。傻不傻呀？这是人家对你有意思，退了不在一个单位，这不就可以结婚了吗？啊，那为了结婚退，我才不干呢。再说了，那谁知道他是不是这么想的？哎，我不说他。我找你这事儿，你就告诉他啊。行行行，我不说，但是你得帮我鼓励孙董啊，让他把汉中国变成北极。和平啊，一个国家。一个民族，总要有一部分人呢，来承担历史呢赋予我们的使命。当历史选择了你，你就要义不容辞，你就要挺身而出啊！是，刘书记，我听明白了，全听明白了，我听从您和省委的召唤。哎，这不就对了吗？啊！放大胆子，把韩忠抓起来。我和省委做你的坚强后盾，你就把我当成你们当年的老书记，钱建国。遇到解决不了的问题、解决不了的困难，你尽管找我，找省委。好，好。说起来，秦金平也不容易啊，也伤痕累累的。他对得起自己的职责岗位，就是对不起自己。你知道，他这人粗心，也不是个会生活的人。那秦小华会生活呀，你又下的知多，把人小华心伤透透了。咱不提小华了好吗？我跟齐小华，那我们就是大学时代的一个梦幻，你们老揪着不放。副院长让人成梦幻了。你要不聊下西域，能有他这么快？好，好，好，好，好，哎，我们还是聊金金亭吧。啊，你回去帮我把这个带给他。啊，你呢也知道金亭。以前有我跟孩子的时候呢，他生活还有点规律。后来孩子去上学了，那我在他身边，他也能做点饭。现在我不在他身边了。
我估计他连饭都不做了，每天饼干方便面的对付，肠胃哪受得了？哎，这些带过去，让他每天吃一半。哟，挺关心心婷嘛，怕我带给他。还有这个，这是我找中医专家特意给他调制的养胃药，啊，我呢特意配了两个勺子放在这里面。怎么两罐啊？一罐放公司，一罐放家里，吃着方便。心婷老说你小气，我觉得你挺细心的呀。哎，其实想起来啊，结婚这么多年，我这个细心人却没照顾他，他这个大咧咧的粗心人，一直在照顾我，他确实不容易。那这是你前夫啊，杨副省长给你准备的礼物。大领导还记着我呀？那当然了，一反复叮嘱我，我都感动坏了。你不是胃疼吗？给你准备的中药，还给你准备两罐，说怕你会忘，让你家里放一罐，办公室放一罐。你看，还准备俩勺呢，还有那坚果，让你每天吃啊，保证营养。你说你俩，你跟我爱的，干嘛呀？离婚？你就是来帮他送药的，没别的事儿了。讨厌，你怎么忙老那么直接啊？哎，也没什么大事儿，就那谁刘必定，他想找你们信托贷点款，但是又不好意思说，我先给你打个招呼。啊，斟酌斟酌。跟你说个事儿啊，啊，别告诉别人喂，钱平。没有，有件事儿想跟你说。那你说。我刚刚见到秦心平，嗯，得罪癌了。你说什么？秦心平得胃癌了？不会吧？我对他关心完了
我知道。他，他这个人就是太要强了。都陪陪他吧。选择时的执着，不顾一切的原因，究竟是什么？太多命案中的桥梁，谁能掷地有声的决定了方向？就算理想曾被深埋，有梦怎会轻易掩藏？勇敢去吧，迎着狂风的怒吼，别再理会荆棘和沙。呼喊着吧，心中奔涌的热血，将桎梏挣脱才释放。那昨天的自己，浮沉中的。向前去吧。